വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് നിലമ്പൂർ വനമേഖലയിൽ പോലീസും മാവോയിസ്റ്റുകളും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് മാവോയിസ്റ്റുകൾ മരിച്ചു പോലീസും മാവോയിസ്റ്റുകളും ഏറെ നേരം പരസ്പരം വെടിയുതിർത്തു മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കായി പോലീസ് തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി കെ ടി സ്വാലി സ്വാലി വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ധന്യ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതോടെയാണ് നിലമ്പൂർ വനമേഖലയിൽ പോലീസും മാവോയിസ്റ്റ് സംഘവും ഏറ്റുമുട്ടിയത് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നാല് പേർ മരിച്ചു എന്നതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ആന്ധ്ര സ്വദേശി മാവോയിസ്റ്റ് സംഘത്തിന്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ദേവരാജും അജിതയും ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ മരിച്ചു എന്ന വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം നിലമ്പൂർ വനമേഖലയിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നു ഈ തണ്ടർബോൾട്ടും പോലീസും ഉൾപ്പെട്ട സംഘത്തിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു പരസ്പരം രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട ഏറ്റുമുട്ടലിനൊടുവിലാണ് നാല് പേരെ പോലീസ് കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും സംഘത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മാവോയിസ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പത്തോളം പേർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് എത്തിയിരുന്നത് എന്നാണ് വിവരം അതേ തുടർന്ന് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം അവരുടെ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലയായി നേരത്തെ തന്നെ നിലമ്പൂർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കർണാടകയിലേക്കും തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും എളുപ്പത്തിൽ കടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിൽ നിലമ്പൂർ താവളമാക്കി വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരികയായിരുന്നു രൂപേഷ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട ദേവരാജ ദക്ഷിണ മേഖലയിലെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഇവർക്ക് ആയുധ പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നത് എന്നും പറയുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഈ ദേവരാജും അജിതയും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് പോലീസ് ഇപ്പോഴും ഇവർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ധന്യ കെ ടി സ്വാലിഹാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് വടക്കാഞ്ചേരി പീഡന കേസിലെ ഇരയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തി അനിൽ അക്കര എം എൽ എ തൃശൂർ ഡി സി സിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെയാണ് അനിൽ അക്കര ഇരയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നിലധികം തവണയാണ് അനിൽ അക്കര ഇരയുടെ പേര് പറഞ്ഞത് സിജി ദിൽജിത്ത് ടെലിഫോണിൽ ചേരുന്നു ദിൽജിത്ത് വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പി എ മാധവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂർ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ വിളിച്ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് അനിലക്കര എം എൽ എ പീഡനത്തിന് ഇരയായ വീട്ടമ്മയുടെ പേര് പരസ്യമാക്കിയത് ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടയിൽ ഇരയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും പേര് അനിലക്കര നിരവധി തവണയാണ് ആവർത്തിച്ചത് കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ കൌൺസിലർ ജയന്തർ അടക്കമുള്ളവർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഈ പരാതിയെക്കുറിച്ച് ആരോപിച്ച് സംസാരിക്കവെയാണ് ആദ്യ തവണ എം എൽ എ ഇരിയുടെ പേര് പരസ്യപ്പെടുത്തത് ഈ ആരോപണത്തിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരിയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും പേര് വ്യക്തമാക്കി അതിനുശേഷം ഭർത്താവിന്റെ പേര് നിരവധി തവണ തുടർന്നും അനിൽ അക്കര എം എൽ എ ആവർത്തിച്ചു പിന്നീട് പീഡനമല്ല സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ മാത്രമാണ് കേസിന് ആധാരമെന്ന ആരോപണ വിധേയുടെ വിശദീകരണത്തിനെതിരെ അനിൽ അക്കര സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അബദ്ധവശാൽ സംഭവിച്ചതല്ല എന്ന് തെളിയിക്കും വിധം ഇരയുടെ പേര് ഇരയുടെ ഭർത്താവിന്റെ പേര് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് തവണയിലധികം അനിൽ അക്കര എം എൽ എ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടയിൽ ഇരയുടെ പേര് വ്യക്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജയന്തന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിക്കണം തൃശൂർ മുളങ്കുന്നത്തെ കാവിലെ ജയന്തന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ആരോപിക്കുന്ന ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന യുവതി അതിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗത്തും യുവതിയുടെ പേര് വ്യക്തമായി തന്നെ അനിലക്കര എം എൽ എ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കേസിന് വടക്കാഞ്ചേരി പീഡന കേസ് പോലീസ് അട്ടിമറിച്ചുവെന്നും പ്രതികൾ ആരോപണ വിധേയരടക്കമുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കണം സംരക്ഷിക്കാൻ പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അനിലക്കര എം എൽ എ ആരോപിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുൻപ് സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടിക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനിടെ കേസിൽ പീഡനത്തിന് ഇരയായ യുവതിയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തി എന്ന ആരോപണത്തിൽ സി പി ഐ എം തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ രാധാകൃഷ്ണനെതിരെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ പോലീസിന് സാധിച്ചില്ല എന്നതടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ എം എൽ എ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ കെ രാധാകൃഷ്ണനെതിരെ നടപടി എടുക്കാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന പോലീസിനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച അതേ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ തന്നെയാണ് അനിൽ അക്കര എം എൽ എ ഇത്തരത്തിൽ ഗുരുതരമായ രീതിയിൽ ഇരയുടെ പേര് പല തവണ വ്യക്തമാക്കിയത് ഇത്തരത്തിൽ ആ രീതിയിൽ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്ര
കേസെടുക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എം എൽ എക്കെതിരെ പരാതി ലഭിച്ചാൽ കേസെടുക്കാവുന്ന ആ സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് നിയമവിരുദ്ധരുടെ അഭിപ്രായം ദിൽജിത്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് അനിൽ അക്കരയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് അധികാരി പറയുന്നത് ജയന്തനും കൂട്ടാളികളും നഗ്നരായി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നോക്കുന്ന ഒരു കള്ള ഫോട്ടോ ഉണ്ടാക്കി ഫോണിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിൽ ഇട്ടു എന്നാണ് ജയന്തന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പരിശോധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പരാതി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിക്കാരി ജയന്തന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് നോട്ട് പ്രതിസന്ധിയും സഹകരണ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധിയും ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കിയ ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തിങ്കളാഴ്ച എൽ ഡി എഫ് ഹർത്താൽ രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് ഹർത്താൽ ബാങ്കുകളെ ഹർത്താലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് നോട്ട് പിൻവലിച്ചതിലെ പ്രതിസന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തിങ്കളാഴ്ച എൽ ഡി എഫ് ഹർത്താൽ ആചരിക്കുന്നത് കാലത്ത് ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഹർത്താൽ ആശുപത്രി പാൽ പത്രം എന്നീ അവശ്യ സേവനങ്ങൾക്കൊപ്പം ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും ഹർത്താലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ അഖിലകക്ഷി സംഘത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിലും പ്രതിഷേധിച്ചുകൂടിയാണ് ഹർത്താൽ എന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ വൈക്കം വിശ്വൻ അറിയിച്ചു സഹകരണ മേഖലയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണമെന്ന് പ്രത്യേക സമ്മേളനം ചേർന്ന് സംസ്ഥാന നിയമസഭ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ തീരുമാനമറിയിക്കാൻ ഡൽഹിക്ക് പോകാനിരുന്ന സർവകക്ഷി സംഘത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശനാനുമതി നിഷേധിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചത് എല്ലാ ജനാധിപത്യ മര്യാദകളുടെയും ലംഘനമാണെന്നും എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു നോട്ട് പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇടതു പാർട്ടികൾ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് ഹർത്താൽ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാടിനെതിരെ എൽ ഡി എഫിന്റെ രാപ്പകൽ സമരം പുരോഗമിക്കുന്നു സമരത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരത്ത് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ വൈക്കം വിശ്വൻ നിർവഹിച്ചു മോദിയുടെ ഏകാധിപത്യത്തിനെതിരെ കേരളം ശക്തമായി പ്രതികരിക്കണമെന്ന് വൈക്കം വിശ്വൻ പറഞ്ഞു അതേസമയം സർവകക്ഷി സംഘത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച എൽ ഡി എഫ് ഇന്ന് കരിദിനം ആചരിക്കുകയാണ് നോട്ട് അസാധുവാക്കലിന്റെ മറവിൽ കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ തകർക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ രാപ്പകൽ സമരം നടത്തുന്നത് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് മുന്നിലായാണ് രാപ്പകൽ സമരം വിവിധ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ ജീവനക്കാരും സഹകാരികളും സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് രാപ്പകൽ സമരത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരത്ത് കടകംപള്ളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് മുന്നിൽ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ വൈക്കം വിശ്വൻ നിർവഹിച്ചു സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലാകെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഇളകിയാടുന്ന ആ ഭീകരതയ്ക്കെതിരായി മനുഷ്യൻ ഫാസിസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മുസോളനയുടെയും ഹിറ്റ്ലറുടെയും മനുഷ്യ മാംസം തിന്നുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ആ കാലഘട്ടത്തെ അനുകരിക്കണമെന്ന് വാദിച്ചുറപ്പിച്ച് രംഗത്ത് വന്ന് അതിന്റെ അരിമ ശിഷ്യനായി പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ മോഡിക്കെതിരായി ആ മോഡിയുടെ അഹന്തയ്ക്കെതിരായി ഏകാധിപത്യത്തിനെതിരായി സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ ഭീകരതയിലോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കെതിരായി ശക്തിയായി പ്രതികരിക്കുക എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഇന്ന് കരുദിനമായി കൂടി ആചരിക്കണം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് മധ്യ കേരളത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന രാപ്പകൽ സമരത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരും സഹകാരികളുമാണ് അണിനിരന്നിരിക്കുന്നത് സഹകരണ മേഖലയെ തകർത്ത ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്കുകളെ സഹായിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രകടമാകുന്നതെന്ന് സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ നേതാക്കളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മലബാർ മേഖലയിലും രാവിലെ പത്തു മണി മുതൽ തന്നെ രാപ്പകൽ സമരത്തിന് തുടക്കമായി പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന രാപ്പകൽ സമരത്തിൽ നിരവധി ആളുകളാണ് പങ്കാളികളായിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും അടക്കമുള്ള സർവകക്ഷി സംഘത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ അനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച എൽ ഡി എഫ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കരിദിനവും ആചരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തകർ കറുത്ത ബാഡ്ജ് ധരിച്ചാണ് സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് രാവിലെ പത്തിന് ആരംഭിച്ച രാപ്പകൽ സമരം നാളെ രാവിലെ പത്തിന് സമാപിക്കും വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം വാർത്തകളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക
ഭക്ഷ്യ വിളകൾ മത്സ്യബന്ധനം റബ്ബർ എന്നിങ്ങനെ സമസ്ത കാർഷിക മേഖലകളോടും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുലർത്തുന്ന കർഷക ദ്രോഹ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ കർഷകരുടെയും വൻ പ്രതിഷേധത്തിനാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് പതിനായിരക്കണക്കിന് കർഷകർ രാംലീല മൈതാനം മുതൽ പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റ് വരെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി നവംബർ പത്തിന് കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നാണ് പ്രതിഷേധ ജാഥ തുടങ്ങിയത് ഭൂരഹിതർക്ക് ഉടൻ ഭൂമി അനുവദിക്കുക ചെറുകിട ഇടത്തര കാർഷിക കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുക കർഷകർക്ക് പലിശരഹിത വായ്പ അനുവദിക്കുക ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കർഷകരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുക എന്നിങ്ങനെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം ജമ്മു കൊൽക്കത്ത കന്യാകുമാരി ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള കർഷകർ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കാർഷിക മേഖലയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിദേശ നിക്ഷേപത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയും വിള ഇൻഷുറൻസ് സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചതിനും പിന്നാലെ നോട്ട് പിൻവലിക്കൽ പ്രതിസന്ധിയും കർഷകർക്ക് വിത്തിറക്കുന്നതിനും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വൻ പ്രതിഷേധത്തിനാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ക്യാമറാമാൻ ശൈലേഷ് കലായ്ക്കൊപ്പം മനുശങ്കർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി നോട്ടുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും പാർലമെന്റിൽ പ്രതിഷേധം പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യത്തെ തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യസഭയിലെത്തി രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സംഘടിത കൊള്ളയും അബദ്ധവുമാണ് നോട്ട് പിൻവലിക്കലെന്ന് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് കുറ്റപ്പെടുത്തി ലോക്സഭയിൽ സമാജ്വാദി എം പിക്ക് സ്പീക്കർക്ക് നേരെ പേപ്പർ കീറിയെറിഞ്ഞു സഹകരണ പ്രതിസന്ധിയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സർവകക്ഷി സംഘത്തിന് മോദി സമയം അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി വിമർശിച്ചു ശീതകാല സമ്മേളനത്തിന്റെ ഏഴാം ദിവസവും ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിനാണ് രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് രാജ്യസഭയിൽ ആരംഭിച്ച നോട്ടുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രമം ഇന്നുമുണ്ടായി പ്രധാനമന്ത്രി എത്താതെ ചർച്ചയില്ലെന്ന പ്രതിപക്ഷ നിലപാട് കണക്കിലെടുത്ത് മോദി ഉച്ചയോടെ സഭയിലെത്തി അദ്ദേഹത്തെ മുന്നിലിരുത്തി മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് നോട്ടുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് കടന്നു രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സംഘടിത കൊള്ളയും അബദ്ധവുമാണ് നോട്ട് പിൻവലിക്കലെന്ന വിമർശനത്തോടെ തുടങ്ങിയ മൻമോഹൻ വേണ്ടത്ര മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ റിസർവ് ബാങ്ക് നടത്തിയില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാജ്യത്തെ ജി ഡി പി വളർച്ച രണ്ട് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു കാർഷിക മേഖലയും തളർച്ചയിലാണ് So, in all, all these measures convince me that the way the scheme has been implemented, it's a monumental management failure and in fact it is a case of organized loot and legalized plunder. മറ്റു നേതാക്കളും വിമർശനത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം മോദി മടങ്ങി ഇത് പ്രതിഷേധം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ലോക്സഭയിൽ നോട്ടുമാറ്റത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച സ്പീക്കർക്ക് നേരെ സമാജ്വാദി എം പി അക്ഷയ് യാദവ് പേപ്പർ കീറിയെറിഞ്ഞു എം പിക്ക് പിന്നീട് സ്പീക്കർ താക്കീത് നൽകി സഹകരണ വിഷയത്തിൽ കേരളവും കർഷകരുടെ ദുരിതമറിയിക്കാൻ കിസാൻ സഭയും ശ്രമിച്ചിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രി കാണാൻ സമയം അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി വിമർശിച്ചു government members of parliament all of them sought time from the prime minister to come and represent the case of the cooperative banking system the prime minister does not have time to meet them rajya sabhayil ettengilum note maatathil parliamentil prasthavana nadathunnathine kurichu pradhan mandri ippolum maunam palikunu news bureau delhi samsaarathe sarkar jeevanakarkka shambalathinum pension card ka pension thugakkum thulliyavaya panam bankukalil ninnu pinvalikkan കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകണമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ച കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് കത്തയച്ചതായും ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നിലവിലെ സാഹചര്യം സംസ്ഥാനത്തെ സമ്പദ്ഘടനയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്നും ഐസക് വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ മേഖലയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലാനുള്ള നീക്കത്തെ സംസ്ഥാനം എന്ത് വില കൊടുത്തും ചെറുക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ശമ്പളത്തിനോ പെൻഷനോ തുല്യമായ തുക ബാങ്കിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ജീവനക്കാരുടെ മുദ്രാവാക്യമായിട്ട് വരാൻ പോയിരുന്നു ഈ മാസത്തോടു കൂടി മാസാവസാനത്തോടു കൂടി ഇപ്പൊ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മറുപടി നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ ശമ്പളത്തിന് തുല്യമായ തുക പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയം മാസത്തിലെ ആദ്യ പത്ത് ദിവസം വരെ അനുവദിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നു ട്രഷറി ഇടപാടുകൾക്ക് വേണ്ട പണം കേന്ദ്രം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നിലവിലെ സാഹചര്യം കേരളത്തിലെ സമ്പദ്ഘടനയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച നാല് ശതമാനത്തിലേക്ക് മാ
പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള ലഹളയായിരിക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുകയെന്നും തോമസ് ഐസക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി സഹകരണ മേഖലാ വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പി ജനങ്ങളോട് വഞ്ചനയാണ് കാട്ടുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോടിയിൽപ്പരം ആളുകൾ അവരെയൊക്കെ കള്ളപ്പണക്കാരായിട്ട് പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് മരവിപ്പിച്ച് ഈ സംഘങ്ങളെ തകർക്കാൻ ഈ ബി ജെ പി ആരിന്ന അച്ചാരം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഈ കേരള ജനത ഇവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കില്ല സഹകരണ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എല്ലാ ധനമന്ത്രിമാർക്കും കത്തയക്കുമെന്നും ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സുനിൽ അരിമാനൂർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം വാർത്തകളിലേക്ക് പീപ്പിൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് തലശ്ശേരി ഫസൽ വധക്കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവാകുന്ന ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം പീപ്പിൾ ടി വി പുറത്തുവിട്ടു യഥാർത്ഥ കൊലപാതകി ആർ എസ് എസ് കാരനായ ഷിനോജിന്റെ ഫോൺ സംഭാഷണമാണ് പുറത്തായത് കേസിൽ കുറ്റസമ്മതം നടത്താൻ തയ്യാറെന്ന് ഷിനോജ് സംഭാഷണത്തിനിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫസൽ കേസിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത കൊടിയേരിയിലെ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനായ ഷിനോജ് സുഹൃത്തായ മറ്റൊരാളുമായി നടത്തിയ ശബ്ദ സംഭാഷണത്തിലാണ് ആർ എസ് എസിന് ഫസൽ കേസിലെ ബന്ധം പുറത്താവുന്നത് ഫസൽ കേസിൽ മൊഴി നൽകാൻ താൻ തയ്യാറാണ് എന്നാൽ മൊഴി നൽകിയാൽ ആർ എസ് എസ് തന്നെ അപായപ്പെടുത്തും നാലഞ്ച് കൊലക്കേസുകളിൽ തന്നെ ആർ എസ് എസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് താൻ മൊഴി നൽകിയാൽ ഇതാകെ പുറത്താവും തന്റെ ജീവിതത്തിന് ഗ്യാരണ്ടി നൽകാമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഫസൽ കേസിൽ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാമെന്ന് ഷിനോജ് സമ്മതിക്കുന്നു അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പടുവിലായി മോഹനൻ വധക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ കുപ്പി സുബീഷ് ഫസൽ കേസിൽ തന്റെ പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കേസിലെ മറ്റൊരു പങ്കാളിയായ ഷിനോജ് ആർ എസ് എസിനെതിരെ വിലൽ ചൂണ്ടുന്നത് വെളിപ്പെടുത്തലോടെ ഫസൽ കേസിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ പങ്ക് കൂടുതൽ അനാവൃതമായതായി സി പി ഐ എം നേതാവ് എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു കേസിൽ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് എൻ ഷംസീർ എം എൽ എ പറഞ്ഞു ആ നിലയിൽ ജനകീയ മൂവ്മെന്റ് ഒരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ നിയമത്തിന്റെ എല്ലാ വാതിലുകളും മുട്ടി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കൾക്ക് നീതി ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നാൽ പീപ്പിൾ ടി വി പുറത്തുവിട്ട ശബ്ദ സംഭാഷണത്തിന്റെ ആധികാരികതയെ സംശയിക്കുന്നതായി ബി ജെ പി നേതാവ് വി വി രാജേഷ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആകുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ടേപ്പ് ഒന്നും ഫോൺ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പരിപാടികൾ അങ്ങ് തുടങ്ങും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ ടെലഫോൺ സംഭാഷണത്തിന് ആധികാരികതയോട് ശാസ്ത്രീയമായി നിങ്ങൾ തെളിയൊരു കോടിയാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച കേസാണെങ്കിലും പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടരന്വേഷണം നടത്തുന്നതിൽ നിയമതടസ്സങ്ങളില്ലെന്ന് ഉന്നത നിയമവൃത്തങ്ങൾ പീപ്പിളിനോട് പറഞ്ഞു കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച കേസിൽ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടാവുന്നത് സി ബി ഐ എ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കും എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂൾ ശാസ്ത്ര ഉത്സവത്തിന് പാലക്കാട് ഷൊർണൂരിൽ തുടക്കമായി ശാസ്ത്രവും വിജ്ഞാനവും ഒന്നിക്കുന്ന മഹാമേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് നിർവഹിച്ചു വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും അന്വേഷണത്തിന്റെയും പുതിയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് നീളാതീരം കണ്ടുറന്നു ഷൊർണൂർ കെ വി ആർ സ്കൂളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് മേളയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പരസ്പരം മത്സരിക്കാനുള്ള വേദിയല്ലെന്നും അന്വേഷണത്തിനും ചിന്തകൾക്കുമുള്ള പുതിയ ഇടമായി മേള മാറിക്കഴിഞ്ഞെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രം ഗണിതശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ഐ ടി പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഇനങ്ങളിലായി പതിനായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴിന് മേള കൂടിയിറങ്ങും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് രാമഭദ്രൻ കൊലക്കേസ് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമല്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ നെട്ടയം എസ് എൻ ഡി പി ശാഖ മുൻ സെക്രട്ടറി സുഗതനാണ് സുപ്രധാന വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത് ഇതോടെ കൊലപാതകത്തിലെ ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന എന്ന ആരോപണം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞ
അതേസമയം രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികൾക്ക് വേണ്ടി നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സി ബി ഐ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നെട്ടയത്ത് ഉത്സവത്തിനിടെ ഉണ്ടായ സംഘർഷമാണ് ദൌർഭാഗ്യകരമായ കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് അന്ന് ഉത്സവ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സുഗതൻ പീപ്പിൾ ടി വിയോട് പറഞ്ഞു നിരവധി പേർ ദൃശ്യാക്ഷിയായ സംഘർഷം എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാവുക എന്ന് സുഗതൻ ചോദിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാണെന്ന് എനിക്ക് അത്രയുണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നെട്ടയം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു ഘോഷയാത്ര അവിടെ വരുമ്പം ഗ്രാമപഥത്തിനായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായ അതിൻ്റെ പ്ലോട്ടുകളുടെ ഡ്രൈവറും കിളിയുമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായ അവരെ അവരെ അടിക്കുകയും അതിനെ ഗിരീഷ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അന്നേരം പിന്നെ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലോട്ടെല്ലാം തിരിച്ചു പോയിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം രാത്രി ഗിരീഷും ഈ രാമഭദ്രനുമായിട്ട് പ്രശ്നമായിട്ട് രാത്രി അടിയുണ്ടാവുകയാണ് അല്ലാതെ ക്ഷേത്രം ഇത്ര പ്രശ്നം വെച്ചുകൊണ്ടായ ഒരു വ്യക്തി വൈരാഗ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ കൊലപാതകം നടന്നേക്കുന്നത് ഇക്കാര്യം താൻ സി ബി ഐക്ക് മൊഴിയായി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനിയും എവിടെയും പറയുമെന്നും പറഞ്ഞതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നും സുഖദാൻ വ്യക്തമാക്കി സി ബി ഐയുടെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേസമയം ജനസമ്മതിയുള്ള സി പി ഐ എം നേതാക്കളെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികൾക്ക് വേണ്ടി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സി ബി ഐ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി അഞ്ചലിൽ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ ജനാവലി പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്ത് തന്നെ സി പി ഐ എം നേതാക്കളെ കേസിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന് കടവൂർ ശിവദാസൻ നൽകിയ കത്ത് പുറത്തായതോടെയാണ് വ്യക്തി വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിൽ നടന്ന കൊലപാതകത്തെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാക്കി മാറ്റാനുള്ള നീക്കം നടന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായത് രാജ്കുമാർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊല്ലം കൈരളി ടി വിയുടെ പ്രഥമ ഫീനിക്സ് അവാർഡ് വിതരണം ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ നടക്കും വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്കാണ് ഇൻപീരിയർ റീജൻസിയിൽ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത് മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ചെയർമാൻ കൂടിയായ പത്മശ്രീ ഭരത് മമ്മൂട്ടി പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും ശാരീരിക വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് സമൂഹത്തിനാകെ മാതൃകയാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്ത പ്രതിഭകൾക്കാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് ശാരീരിക വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് സമൂഹത്തിന് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്ത പ്രതിഭകൾക്കായാണ് കൈരളി പീപ്പിൾ ടി വി ഫീനിക്സ് അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രഥമ ഫീനിക്സ് അവാർഡ് മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ചെയർമാൻ കൂടിയായ പത്മശ്രീ ഭരത് മമ്മൂട്ടി ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ സമ്മാനിക്കും വൈകിട്ട് ആറേ മുപ്പതിന് ഇംപീരിയൽ ട്രേഡ് സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കൈരളി ടി വി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ബസേലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമൻ കതോലിക്ക ബാവ ഡോക്ടർ കെ പി യോഹന്നാൻ മെത്രാപ്പോലിത്ത തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും ചടങ്ങിൽ കൈരളി ടി വി ഏർപ്പെടുത്തിയ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരം പ്രമുഖ വ്യവസായി വർഗീസ് കുര്യനെ സമ്മാനിക്കും സുധാ ചന്ദ്രൻ സൈമൺ ബ്രിട്ടോ ഡോക്ടർ യു നന്ദകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ജൂറിയാണ് പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ചടങ്ങിൽ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടർമാരായ ടി ആർ അജയൻ എ വിജയരാഘവൻ സി കെ കരുണാകരൻ എം എം മോനായി എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ നിരവധി പ്രമുഖർ ചടങ്ങിനെ സാക്ഷികളാവാനെത്തും അവാർഡ് വിതരണ ചടങ്ങ് തത്സമയം പീപ്പിൾ ടി വി സംപ്രേഷണം ചെയ്യും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേര് മാറ്റിയ നടപടിയിൽ നിയമോപദേശം തേടാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനം നിയമോപദേശം ലഭിക്കുന്നതുവരെ അന്തിമ ഉത്തരവ് ഇറക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ബുധനാഴ്ച പത്തനംതിട്ടയിൽ ചേർന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു നിയമോപദേശം ലഭിച്ച ശേഷം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാമെന്നുമാണ് യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചതെന്നും സൂചനയുണ്ട് വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ പോലും അറിയിക്കാതെ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേര് മാറ്റിയ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും ചട്ടവിരുദ്ധവും നിയമലംഘനവുമായിരുന്നു സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ള കേസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വാദം മറികടക്കുന്നതിനായാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ രഹസ്യമായി പേര് മാറ്റിയത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ബോർഡിൽ നിന്ന് വിശദീകരണവും തേടിയിട്ടുണ്ട് പേര് മാറ്റിയ നടപടിക്കെതിരെ പന്തളം രാജകൊട്ടാരത്തിലെ ഇളമുറക്കാരും പ്രമുഖ താന്ത്രിക വര്യന്മാരും ജീവനക്കാരും തീർത്ഥാടകരും രംഗത്ത് വന്നതോടെ ബോർഡ് അധികൃതർ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലായി പുതിയ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം കെ ഭവനിൽ നിന്നുപോലും പേര് മാറ്റുന്ന കാര്യം മറച്ചുവെച്ചു ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് ചേർന്ന ബോർഡ് യോഗ തീരുമാനത്തെ തുടർന്ന് ആറിനാണ് ശബരിമല ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം എന്ന പേര് മാറ്റി ശബരിമല ശ്രീ അയ്യപ്പ സ്വാമി ക്ഷേത്രം എന്നാക്കി ദേവസ്വം ബോർഡ് സെ
ചെയർമാനുമായ ജോയ് ആലുക്കാസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ജോൺ പോൾ ആലുക്കാസ് ബിസിനസ് രംഗത്തെ മറ്റ് പ്രമുഖർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂജേഴ്സിയിലും ചിക്കാഗോയിലും ജോയ് ആലുക്കാസിന്റെ പുതിയ ഷോറൂമുകൾ ഉടൻ തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും ജോസ് ആലുക്കാസ് ഗ്രൂപ്പ് ആഗോള സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്ന പതിനൊന്നാമത്തെ രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ കേബിൾ ടി വി എക്സിബിഷനായ മെഗാ കേബിൾ ഫെസ്റ്റിന്റെ പതിനാറാമത് എഡിഷൻ കൊച്ചിയിൽ തുടക്കമായി കൊച്ചി മേയർ സൌമിനി ജയൻ മെഗാ കേബിൾ ഫെസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എറണാകുളം എം എൽ എ ഹൈബി ഇഡൻ സി ഒ പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയകൃഷ്ണൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി രാജൻ കെ സി സി എൽ ചെയർമാൻ എം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് മെഗാ കേബിൾ ഫെസ്റ്റ് ജനറൽ കൺവീനർ എൻ ഇ ഹരികുമാർ ചെയർമാൻ കെ ഗോവിന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രമുഖ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർമാരും ഇന്ത്യൻ വിദേശ ടെക്നോളജി കമ്പനികളും ട്രേഡർമാരും എക്സിബിഷനിൽ പങ്കെടുക്കും ന്യൂ ജനറേഷൻ കേബിൾ ടി വി ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മേഖലയിലെ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും നൂറ് സ്റ്റാളുകളിലായി പ്രദർശിപ്പിക്കും കടവന്ത്ര ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന എക്സിബിഷൻ ഇരുപത്തിയാറിന് സമാപിക്കും കൂത്തുപറമ്പിൽ സ്വാശ്രയ സമരത്തിൽ വെടിയേറ്റു കിടപ്പിലായ പുഷ്പന് സർക്കാർ സഹായം കൂത്തുപറമ്പ് വെടിയപ്പിന് നാളെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം തികയുമ്പോൾ സമരവീര്യം കെട്ടുപോകാതെ പുഷ്പൻ മേരപ്രത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നും സർക്കാരിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ നവംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനായിരുന്നു ഇവയെ നടത്തിയ വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടത്തിനും അഴിമതിക്കെതിരെയുമുള്ള സമരത്തിനു നേരെ വെടിവെപ്പുണ്ടായത് അഞ്ചു പേർ രക്തസാക്ഷികളായ സമരത്തിൽ വെടിയേറ്റ് ജീവൻ മാത്രം ബാക്കിയായി മേനപ്പുറത്ത് പുഷ്പൻ ഇന്നും കിടപ്പിലാണ് അന്നും ഇന്നും ഒപ്പം നിന്ന പാർട്ടിക്കും നാട്ടുകാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ആശ്വാസമേകുന്ന തീരുമാനമായിരുന്നു മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനം പുഷ്പന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും വീഴ്ചയറും പ്രതിമാസം എട്ടായിരം രൂപ പെൻഷനും നൽകാൻ തീരുമാനമായി കൂത്തുപറമ്പിലെ പോരാട്ടത്തിന്റെ വീര്യം ഒട്ടും കുറവില്ല ുംയായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തി രണ്ട് വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ് ആ ഘട്ടത്തിലാണ് പുഷ്പാട്ടിനും പാർട്ടിക്കും ഡി വൈ എഫിക്കും സഹായകരമായ ഒരു നിലപാട് ഈ സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് വൈകുന്നേരം കൂത്തുപറമ്പിൽ നടക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണ പൊതുയോഗം സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി